ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுமதி அக்கா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது இன்ஸ்டண்ட்டாக தேங்காவை மட்டும் அரைச்சி ஊற்றி எப்படி ஒரு குழம்பு செய்கிறது அப்படிங்கிறதாங்க ஸோ அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்க இந்த குழம்புக்கு நீங்கள் எந்த காய் வேணாலும் எடுத்துக்கலாங்க பட் இது பெஸ்ட்டான உங்களுக்கு ஆப்ஷன் ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு முருங்கைக்காய் ஆறுலேருந்து ஏழு கத்திரிக்காயை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் ஸோ கத்திரிக்காயை கட் பண்ணாவே தண்ணியில் போடணுங்க இல்லை அப்படின்னா கருத்துரும் இப்போ சின்ன வெங்காயம் ஒரு நூறு கிராம் எடுத்துருக்கோம் ரெண்டாம் மூணாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் அஞ்சு பல் பூண்டு நாலு தக்காளி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை எண்ணெய் கடுகு குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சாம்பார் தூள் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு அரை மூடி தேங்காவை அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோங்க இப்போ இன்ஸ்டன்ட் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் அதிகமாக ஊற்றணுன்னு அவசியம் கிடையாதுங்க ஜஸ்ட்டு தாளிக்கிறதுக்காக தான் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தோட அளவை பொறுத்து இந்த எண்ணெயோட அளவு எண்ணெய் காஞ்சாச்சுங்க தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிற கடுகை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணால் கடுகை நல்லா பொரியட்டும் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணுறோங்க அது கூடவே எடுத்து வச்சுருக்கிற அஞ்சு பல் பூண்டையும் உள்ளே மிக்ஸ் பண்ணுறோம் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை நல்லா வணக்கி விடணுங்க நல்லா வணங்கட்டும் கொஞ்சம் வணங்கினதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு வெங்காயத்தோட டேஸ்ட் உள்ளே கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு வணங்கியாச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளியை உள்ளே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த தக்காளி கூட வெங்காயமும் சேர்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வணங்கணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இந்த தக்காளியில் இருக்கிற சார் எல்லாமே வெங்காயம் மூலியமாக உள்ளே இறங்கி அப்போ ஒரு சின்ன கிரேவி தன்மை நம்மளுக்கு கொடுக்கும் ஸோ தக்காளி சீக்கிரம் வணங்கிறதுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற கல்லுப்பில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க தக்காளி வணங்கிறதுக்கு மட்டும் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணியாச்சு தக்காளியும் வெங்காயம் நல்லா வணங்க ஆரம்பிக்குது ஸோ வணங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் வணங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற காய்கறியெலாம் ஆட் பண்ண போகிறோங்க ஸோ இப்போ தக்காளி இருக்கிற சார் எல்லாமே கொஞ்சம் வெளியே வந்தாச்சு இப்போ நல்லா வெங்காயத்தோடு சேர்ந்து நல்லா வணங்கிட்டு இருக்கு இந்த டைம் தாங்க கரெக்டு ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற காய் எல்லாமே போடுறோம் இதில் முருங்கைக்காய் உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் இதெல்லாமே கொஞ்சம் ஈஸியாக வேகக்கூடிய காய்கள் தான் ஒரு சில குழம்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரம் வேகாத காயெல்லாம் ஃபஸ்ட்டே போட்டுருவோம் கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் கடைசியாக போட்டு தான் வேக வைப்போம் பட் இது மூணுமே ஓரளவுக்கு வெந்துடும் அதனால் நீங்கள் தனித்தனியாக போடணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா வணக்குங்க அப்போ தான் அந்த தக்காளி சாறு வெங்காயத்தில் இருக்கிற எசன்ஸ் எல்லாமே இந்த காய்களுக்கு உள்ளே பரவும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சாம்பார் தனியாக இருக்கும் காயில் அந்த டேஸ்ட்டே இருக்காத மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் ஸோ இப்போ காயும் நல்லா வணங்க ஆரம்பித்தாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற குழம்பு மிளகாய் தூளில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ சாம்பார் தூளில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உள்ள ஆட் பண்ணுறோங்க இப்போ இந்த சாம்பார் தூள் குழம்பு மிளகாய் தூளில் வீட்லேயே அரைச்சது தாங்க இதுலேயே குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு காரம் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா காரம் வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் மிளகாய் தூளையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம் குழம்போட கலருக்காக இதில் ஆல்ரெடி தக்காளியை வணங்குறப்பவே நம்ம கொஞ்சம் உப்பையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ காய உள்ளே போட்டங்காட்டி அதுக்கு அளவாக நீங்கள் உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதிகமாக உப்பு ஆட் பண்ணிடாதீங்க இப்போ குழம்பு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணியாகவோ இல்லை கெட்டியாகவோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு காய் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் தான் காய் நம்மளுக்கு நல்லா வேகும் அதனால் காய் மூழ்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு வேக வைக்கலாங்க திறந்து வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஆவி வெளியே போய் காய் வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும் ஸோ எப்போவுமே மூடி வச்சு நம்ம சமைக்கிறது பெஸ்ட்டு அதனால் நம்ம மூடி வைக்கிறோம் இப்போ மூடினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஆவி உள்ளேயே இருந்து நம்மளுக்கு காய் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வேக வச்சு கொடுக்கும் ஸோ குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பித்தாச்சு ஓகே ஃபைன் குழம்பு நல்லா கொதிக்குதுங்க பார்க்கலாம் குழம்பு எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்க நம்ம நினச்ச மாதிரியே குழம்பு ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ ஒரு பொருள் நல்லா வணங்கி நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் எல்லாமே மேலே வந்துடுச்சு அப்படின்னாவே நம்ம போட்டிருக்கிற காயெல்லாம் நல்லா வணங்கிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ தான் லைட்டாக மேலே எண்ணெய் எட்டி பார்க்குது நம்ம போட்ட காய் எல்லாமே
உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ இல்லை குழம்பு கெட்டியாக வேணுமோ அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறது எல்லாமே தேங்காவோட விழுது தாங்க இருக்குது கெட்டியாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம அரைச்சி தேங்காவை அப்படியே யூஸ் பண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நம்மளுக்கு குழம்பு கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்றதுக்காக அதாவது கிரேவி கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தண்ணியை கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இந்த தேங்காவும் காயும் அந்த தக்காளி வெங்காயம் இது எல்லாமே நல்லா கொதிக்கணும் ஸோ நல்லா கொதித்தா தான் குழம்புக்கான டேஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ மூடி வச்சாச்சுங்க குழம்பும் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இந்த தேங்காய் பர்ஃபெக்டாக உள்ளே இறங்கி இந்த ஒயிட் கலர் எல்லாமே போயிடுச்சு பாருங்களேன் ஸோ இப்போ பர்ஃபெக்டாக உள்ளே மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே நம்ம எதிர்பார்த்த பக்காவான இன்ஸ்டன்ட் குழம்பு ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது ரெடி ஆயாச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொத்துமல்லி தலை தூவி குழம்பை இறக்கிடலாங்க கொத்துமல்லி தூவி தூவி ஒரு ரெண்டு செகண்ட் கொதிக்க வைங்க ஸோ அப்போ தான் அந்த கொத்துமல்லி தோட ஸ்மெல்லும் கொஞ்சம் உள்ளே இறங்கும் எப்போவுமே நீங்கள் கொஞ்சம் குழம்பு அதிகமாக கொதிக்க வைக்க வைக்க தான் அதோடய டேஸ்ட் அதிகமாகுங்க ஃபைனலாக குழம்பு ரெடி ஆயாச்சு கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம போட்டு அந்த எண்ணெய் எல்லாமே மேலே வந்து குழம்பு சூப்பராக இருக்குங்க கண்டிப்பாக இந்த குழம்பு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சாப்பாட்டுக்கு பெஸ்ட்டான குழம்பு எப்போவுமே குழம்பு செய்கிறத அந்த பருப்பு புளி இதெல்லாம் போட்டு தான் யோசிப்போம் பட் இதில் அதை எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ணலைங்க வெறும் தேங்காவை மட்டுமே அரைச்சி ஊற்றி சூப்பராக சத்தான ஒரு இன்ஸ்டன்ட் குழம்பு தான் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ விய